సిట్ విచారణపై నటి చార్మి పిటిషన్ మీద తీర్పు చెప్పింది హైకోర్టు ఇష్టం లేకుండా ఆమె నుంచి శాంపిల్స్ తీసుకోవద్దని సూచించింది కోర్టు ఇక ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల దాకానే విచారించాలని చెప్పింది కోర్టు తీర్పు మీద చార్మి తరపు లాయర్ విష్ణువర్ధన్ తోటి సంపత్ ఫేస్ టు ఫేస్ సిట్ విచారణ వ్యవహారంపై మనతో మాట్లాడడానికి అడ్వకేట్ విష్ణు గారు ఉన్నారు సార్ చెప్పండి ఏమని కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు మీకు ఎట్లాంటి రిలాక్సేషన్ చార్మి హైకోర్టు వారిని ఏం అడిగిందో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రిలీఫ్స్ వచ్చాయి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రిలీఫ్ ఏంటంటే బ్లడ్ టెస్ట్ తీసుకోవడానికి లేదు ఆమెకి వ్యతిరేకంగా ఆమె సేస్ నో దెన్ నో బ్లడ్ టెస్ట్ ఆమెకు ఒకవేళ కన్సెంట్ ఉంటే దట్ దట్ ఈస్ పర్మిసిబుల్ అందుకని బ్లడ్ టెస్ట్ అనేటువంటిది బలవంతంగా తీసుకోవద్దని చెప్పేసి హైకోర్టు వారు ఇలా తీర్పులో చెప్పడం జరిగింది ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ ఉండాలి టెన్ టు ఫైవ్ ఓన్లీ ఆమెను ఎగ్జామిన్ చేయాలి ఆడ్ అవర్స్లో చేయొద్దు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఒకవేళ మళ్ళీ చేయాలనుకుంటే మరుసటి రోజు షీ కెన్ బి సమన్ కానీ ఆడ్ అవర్స్లో చేయొద్దని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇప్పటికే ఇప్పటికే ఇద్దరు దర్యాప్తు అధికారులు శ్రీనివాస్ అండ్ శ్రీనివాసరావు ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ సమక్షంలో ఎంక్వైరీ జరగాలా లేదంటే ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ ఎంక్వైరీ చేయాలా ఓన్లీ ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ తోట చేయాలని చెప్పేసి హైకోర్టు డైరెక్షన్ చేయడం జరిగింది ఉమెన్ ఎగ్జామిన్ చేస్తారు దీంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఉమెన్ యాడ్ అవుతారని నేను అనుకుంటున్నాను ఉమెన్ యాడ్ కాకపోతే ఇట్స్ వైలేషన్ ఆఫ్ ది హైకోర్టు జడ్జ్మెంట్ టైం బాండ్ గురించి మీరు టైం బాండ్ గురించి అడిగారా గతంలో జరిగినటువంటి వైలేషన్స్ ను గ్రౌండ్ చూపెట్టి అడిగారా లేదంటే కోర్టే దానికి నేనే అడిగాను ఎందుకంటే గతంలో ఆడ్ అవర్స్ లెవెన్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ థర్టీన్ అవర్స్ అని చెప్పారు సో మాకేంటంటే టెన్ టు ఫైవ్ అని నేను స్పెసిఫిక్ గా రిక్వెస్ట్ చేశాను కోర్టు ని తర్వాత ఆడియో వీడియో రికార్డింగ్ కూడా అడిగాము దాన్ని కూడా ఎలా చేయడం జరిగింది అడ్వకేట్ కి సంబంధించి ఏమన్నారంటే ఒక విట్నెస్ కాబట్టి వన్ సిక్స్టీ వన్ ఆమె నేరస్తురాలు కాదు కాబట్టి ఇచ్చిన సమను సో లెటర్ కోపరేట్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఆమె అక్యూజ్ ఒకవేళ రేపు భవిష్యత్తులో ఇంకేదైనా అయితే తీసుకోవచ్చు ఈ స్టేజ్ లో అవసరం లేదండి వర్ ఓన్లీ విట్నెస్ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా షీఈస్ ద విట్నెస్ అని చెప్పారు ప్లేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ గురించి మీకు ఇప్పుడు వరకు క్లారిటీ ఇచ్చారా వాళ్ళకి ఏమైనా కమ్యూనికేట్ చేశారు నేను ఇంతవరకు ఐ హావ్ నాట్ టేకెన్ ఎనీ దట్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ మై క్లైంట్ లెట్ మీ డిస్కస్ ఆమెతో ఒకసారి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఈ హైకోర్టులో జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ కూడా ఆమెకి ఇన్ఫార్మ్ చేశాక విల్ టేక్ డెసిషన్ మోస్ట్లీ షీ విల్ గో టు ద ఆఫీస్ అంటే యాజ్ పర్ యాజ్ ఆన్ ఇప్పటి వరకు నాకు ఉన్నటువంటి ఆమెతో డిస్కషన్స్ కానివ్వండి ఇంకోటి కానివ్వండి వీ మే గో టు ద ఆఫీస్ ఎందుకంటే ఆమె ఒక సెలబ్రిటీ కాబట్టి సెక్యూరిటీ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ బ్లడ్ శాంపిల్స్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ దట్స్ ఆల్ ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మీరు బ్లడ్ శాంపిల్స్ తీసుకోవద్దు విల్లింగ్ ఉంటే తీసుకోవాలి అట్లాగే ఓవర్ టైం వరకు ఎంక్వైరీ చేద్దామని చెప్పారు ఈ గ్రౌండ్స్ ఇప్పటి వరకు ఎంక్వైరీ చేసిన దాంట్లో వైలేషన్ అయిన వాళ్ళు మళ్ళీ కోర్టు కాసినచ్చే గ్రౌండ్ మీరే చెప్తున్నారు కదా నైట్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ దాకా లైవ్ లో చూపించింది మీరే కాబట్టి ఆ లైవ్ లోనే ఇట్స్ వైలేషన్ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది అనేటువంటిది యు ఆర్ ది ప్రూఫ్ సో ఇప్పటి నుంచి చేయడానికి లేదు ఒకటి దిస్ జడ్జ్మెంట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ రిలీఫ్ ఫర్ చార్మీ దిస్ ఈస్ ద రిలీఫ్ ఫర్ మెనీ మెనీ సస్పెక్ట్స్ ఇన్ ద క్రైమ్ ఇన్ఫర్మెన్స్ అండ్ ఆల్సో ఎక్యూజ్ భవిష్యత్తులో ఒక పోలీస్ కేసులో ఎవరున్నా కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయొద్దు అనడానికి ఇది ఒక జస్ట్ ఇట్ ఇట్ విల్ బి ప్రిసిడెంట్ ఫర్ ఆల్ కేసెస్ సుప్రీం కోర్టు గైడ్ లైన్స్ అన్ని ఫాలో అవుతున్నాం కావాలనే దీన్ని రాదంతం చేస్తున్నారు సిడి ఫైల్ కూడా బయటికి పోలేదు కాబట్టి దానికి అవసరం అయితే డిఫర్మేటికి పోతున్నామని పోతామనేది అధికారులు చెప్తాం దానికి మీ సార్ అధికారులు డిఫర్మేషన్ పోతానంటుంటే ఎవరు ఎవరి మీద పోతారు ఎనీ బట్ దిస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ పొలిటీషియన్స్ ఇఫ్ అధికారులు పొలిటీషియన్స్ లాగా మాట్లాడితే దానికి ఎవరేం చేయలేరు ఓన్లీ అధికారులు అనేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకొని పోవాలి క్రిటిసిజం అనేది ఫెయిర్ క్రిటిసిజం ఈవెన్ ఎగెన్స్ట్ జుడిషియరీ ఇస్ పర్మిసిబుల్ వై నాట్ క్రిటిసిజం ఎగెన్స్ట్ ఆఫీసర్స్ అంటే దే వాంట్ టేక్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ది ప్రెస్ పీపుల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ so that is not permissible ayana oka officer chepranta kaadu but i heard he is also a nice officer definitely they will do if any ill treatment is done again will approach the high court charmi victima accused da witness a so far i appeal to the media she received only witness summons she is appearing as a witness thank you ఇది చార్మి కి ఊరట లభించదని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఆమె కోరినటువంటి ఒక నాలుగైదు పాయింట్స్ లో ఒక అడ్వకేట్ సమక్షంలో అడ్వకేట్ సమక్షంలో విచారణ జరగాలనేటువంటి ఒక రిలాక్సేషన్ మినహాయిస్తే మూడు రిలాక్సేషన్ ఇచ్చినట్టే మార్నింగ్ టెన్ టు ఫైవ్ వరకు ఎంక్వైరీ చేయాలి అట్లాగే మహిళా అధికారుల సమక్షంలో చేయాలి ఆమె ఎక్కడ కోరుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి సిట్